Hầu hết những người mà đang dạy kinh doanh làm giàu thì bản thân họ đều không giàu Hầu hết những người thầy đang dạy chúng ta về quảng cáo Facebook thì họ đều không chạy được quảng cáo Hoặc họ chạy quảng cáo nhưng mà họ thất bại, không ra được đơn Sau đó thì họ chuyển sang dạy quảng cáo Facebook cho các bạn Đây có thể là một trong số những quan điểm của bạn đang hoặc đã, đã từng nghĩ Có rất nhiều người đang tò mò về con đường kinh doanh của mình Là hiện tại thì mình còn bán hàng ở trên Facebook hay không Mình bán được nhiều đơn hay là ít đơn Và mình nghĩ rằng điều này nó sẽ không quan trọng với các bạn Nhiều đơn hay ít đơn không quan trọng với các bạn Điều quan trọng là khi mà các bạn lựa chọn mình để học Thì những kiến thức mà mình chia sẻ cho các bạn Bạn có áp dụng được không? Nó có hiệu quả hay không? Hay quá trình học tập của bạn nó có diễn ra tốt hay không? Bạn có kết quả hay không? Thành công trong quảng cáo không thể đo lường bằng việc bạn bán được nhiều đơn hay bán được ít đơn Thành công trong quảng cáo là bạn liên tục tiến lên Và đạt được những thành tựu và những kết quả mà bạn mong muốn đạt được Những thành tựu đấy có thể để kể đến một vài cái đầu dòng như là nhà này, xe này, đất này Hoặc số tiền mà bạn kiếm được mỗi tháng hoặc là số lượng người mà bạn đã giúp đỡ được chính bạn cũng đang giúp đỡ những người xung quanh của bạn để kiếm được nhiều tiền hơn ví dụ như anh em bạn bè của các bạn nhưng với mình thì mình lựa chọn một quy mô lớn hơn ngoài anh em ngoài bạn bè của mình ra thì mình lựa chọn những người đang kinh doanh chạy quảng cáo Facebook nhưng không hiệu quả vì vậy việc mình bán được nhiều hàng hay ít hàng nó không còn quan trọng với các bạn quan trọng là ở thời điểm hiện tại mình cam kết mình vẫn là người bán hàng các kiến thức mình dạy ra, chia sẻ ra cho các bạn vẫn thực chiến, vẫn từ mình mà ra chứ không phải sao chép một người nào đó sau đó dạy lại cho các bạn và nó không hề sao rỗng. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều khó khăn hoặc những cái giải pháp khi chúng ta đang chạy quảng cáo ở trong mùa dịch ở thời điểm hiện tại. Có thể nói rằng ở thời điểm hiện tại chạy quảng cáo thì chi phí quảng cáo khá thuận lợi bao gồm chi phí Messenger, chi phí trên một đơn hàng nhưng chúng ta cũng phải đạp bàn đến một cái được gọi là rủi ro ở thời điểm hiện tại rủi ro lớn nhất đó chính là các bạn chạy quảng cáo toàn quốc khi chạy tổng cọc quảng cáo toàn quốc mà các bạn ship hàng đi thì tỷ lệ chuyển hoàn của bạn rất là cao vì vậy ở thời điểm hiện tại thì các bạn nên loại các vùng dịch đang không ship được hàng như toàn bộ các tỉnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là miền Nam ngoài ra thì là như Đà Nẵng các bạn nên loại thêm rồi là Bắc Ninh gần đây nhất là Nghệ An các bạn nên loại đi để tránh việc chi phí quảng cáo nó ra đơn hàng nó ra nhưng lại không ship được hàng Số 2 ở thời điểm hiện tại có một số sản phẩm nó không còn phải là một nhu cầu thiết yếu Không còn được thị trường đón nhận Ví dụ như các sản phẩm đắt tiền Vì vậy các bạn cần phải buộc dừng lại các sản phẩm đấy Hoặc tạm dừng sản phẩm đấy Chuyển sang một số sản phẩm khác phục vụ nhu cầu thiết yếu Như ăn, mặc, ngủ, nghỉ Đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến giáo dục và giải trí Khi con người ta ở nhà Thì những cái sản phẩm liên quan đến giải trí như loa đài hát karaoke Rồi là tập gym, tập dùm ấy Thì khả năng chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại thì các bạn nên lựa chọn cho mình các sản phẩm có giá dễ bán dễ mua một chút chứ không phải là lựa chọn những sản phẩm mà tiền triệu để bán ví dụ như ở thời điểm hiện tại chạy quảng cáo bất động sản hoặc thiết kế nội thất hoặc sofa là một trong những cái quảng cáo mà rất là khó khăn các bạn nên chuyển mô hình kinh doanh thành các sản phẩm ở kinh doanh giá rẻ hơn giá từ 100.000 đến 200.000 hoặc 3 400.000 là vừa phải nhưng khi các bạn chốt đơn thì các bạn cần phải áp dụng chiến lược up sale và chiến lược down sale. Up sale tức là khi một khách hàng mua hàng thành công, ví dụ đơn hàng 200 nghìn, thì các bạn nên up sale một sản phẩm liên quan bán kèm có thể là thu phí thêm 30 nghìn hoặc 50 nghìn. Từ đó lợi nhuận chúng ta có thể gia tăng lên và chi phí quảng cáo của chúng ta hoặc các chi phí rủi ro chúng ta có thể giảm xuống. Down sale tức là ví dụ các bạn có 100 khách hỏi, các bạn báo giá 200 nghìn thì trong đó có 20 khách mua tức là chỉ tỷ lệ chốt đơn của bạn là 20%, thế còn 80% khách hàng còn lại các bạn sẽ làm gì với họ? Thông thường các bạn sẽ bỏ qua họ, còn với mình mình sẽ áp dụng chiến lược down sale, tức là các bạn sẽ chủ động giảm giá cho khách hàng. Mình lấy ví dụ, các bạn có thể giảm giá từ 200 xuống 150 000 nhưng mà giảm giá khéo một tí. Ví dụ, anh ơi, tình hình dịch thì ai cũng khó khăn, em cũng thế thôi. Nhà em thì còn ít hàng, em cũng muốn đi dịch sớm. Thôi thì bây giờ em để nốt cho anh. Ờ, cái bộ này thì còn 129 nghìn đồng bộ Anh lấy ủng hộ em nhé Để em có thể nghỉ dịch sớm Anh thấy như thế nào Đây là một ví dụ về đào sale Nhưng khi các bạn đào sale như này Thì các bạn coi như là vớt lại khách Thì đây được gọi là đào sale Tiếp theo một lưu ý nữa là ở thời điểm hiện tại Khi chúng ta loại đi khoảng tầm 26-27 tỉnh thành phố Thì tệp khách hàng của chúng ta sẽ bé Sẽ có một số sản phẩm Sẽ có quy mô đối tượng Tổng volume tệp nhỏ hơn 2 triệu người với những sản phẩm có volume thị trường nhỏ như vậy, cụ thể nhỏ hơn dưới 2 triệu người thì target 
với các bạn nó sẽ không quan trọng nữa Các bạn không nên tập trung mà các bạn sẽ tập trung một điều duy nhất đó chính là content Với tổng volume 2 triệu người thì với mình volume này được gọi là volume bé Khi các bạn chạy quảng cáo 1 triệu đến 5 triệu trên một ngày thì chúng ta có thể là uh, nhanh phủ tẹp với những người mới chạy quảng cáo hoặc mới chi tiêu khoảng tầm 1 triệu, 2 triệu một ngày thì thông thường họ hay đi copy content của người khác. Vì vậy khi quảng cáo phân phối đến khách hàng, hiển thị đến khách hàng thì các bạn cần phải kiểm tra lượt nhấp hoặc lượt click quảng cáo xem nó có cao hay không. Nếu tỷ lệ vào quảng cáo click không cao hoặc lượt nhấp của các bạn không cao thì điều đó nói lên rằng các bạn vẫn được hiển thị, vẫn được tiếp cận, tiếp cận khách hàng như bình thường. Nhưng bài viết, bài content của các bạn không làm cho khách hàng thu hút không làm cho hàng click vào quảng cáo thì chi phí trên một mét chi phí trên một bình luận hoặc trên một đơn hàng của bạn rất cao ở thời điểm hiện tại thì giá Messenger của mỗi một nhà quảng cáo sẽ rơi từ trung bình từ 2.000 đến 10.000 hoặc thậm chí là 20.000 trên một tin nhắn điều này có quan trọng với các bạn hay không với mình thì là không với mình tiêu chí của mình khi các bạn chạy quảng cáo thì tiêu chí cuối cùng đó chính là các bạn chốt được bao nhiêu đơn kiếm được bao nhiêu doanh thu cứ miễn là chi phí quảng cáo dưới 30 phần trăm của doanh số hoặc doanh thu như vậy là đủ, các bạn không cần phải chạy đua hoặc là chạy theo những cái trend như là mét rẻ 1.000 trên 1 mét hay là 500 đồng trên 1 mét hoặc là chạy chuyển đổi. Điều đó không quan trọng đối với mình, quan trọng là các bạn cảm thấy như thế là vui, như thế là đủ là được. Tới cùng nếu là bạn đang kinh doanh những cái sản phẩm có biên độ lợi nhuận khá thấp, ví dụ 20.000, 30.000 trên 1 đơn, thì lời khuyên của mình là bạn không nên tăng ngân sách quá nhiều Bạn nên duy trì một số lượng đơn ổn định Không cần tăng lên những ước mơ như là 100, 200 đơn Bởi vì biên độ lợi nhuận của bạn rất thấp Bạn không thể đủ chi trả như chi phí mặt bằng, kho bãi, nhân viên, ship hàng Nếu bạn tăng doanh số lên thì khả năng bạn sẽ lỗ nhiều hơn là lãi Bạn nên dàn nhiều ra fanpage hoặc nhiều tài khoản quảng cáo Và kiểm soát cái số tiền chi tiêu của bạn làm sao cho phù hợp Đại loại là bạn đừng mơ tưởng đến 200 đơn hoặc 500 đơn một ngày Hãy tìm một sản phẩm khác nó phù hợp hơn Còn với sản phẩm của bạn thì bạn chỉ nên duy trì Hoặc như trong marketing nó gọi là con bò Con bò thì bạn nên vắt sữa Đừng có tăng ngân sách nhiều quá Nếu bạn thấy những kiến thức của mình chia sẻ hay, hữu ích Thì hãy giúp mình chia sẻ video này nhé Rồi, chúc mình hạnh, bậc thầy đã ghét Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye